Sa video ito, dito na tayo sa dalawa. I hope by this time, alam nyo na kung paano ito sagutan after nyo mapanood yung previous na video natin. Now, mag-identify ulit kayo ng dalawang sides na, sa, sa tatlong sides na ito, mag-identify kayo ng dalawang side kung saan mas madali kayong mas dali niyong piliin saan sa apat na choices dito yung kapariho nito. Kung ako, pipiliin ko yung ito. Yung dalawang circle na yan. Ang dalawang circle na yan ay kung i... Ano tawag nito? Kung i-connect mo siya, ang kakonek niya, ang isang side dyan ay yung sa slant. Now, yung circle na yan ay hindi siya slant. So, eliminate mo na si choice D. Ngayon, saan nga nakatutok itong dalawang circle na ito? Papunta, or hindi naman siya papunta, I mean, yung kung i-connect mo yung dalawang circle na yan, yung nasa kabila ay slant. Kung i-connect mo siya, ang nasa kabila ay slant. Pwede. Kung i-connect mo siya, ang nasa kabila, hindi siya slant. Eliminate mo yan. Kung i-connect mo siya, ang nasa kabila naman ay hindi siya slant. So, therefore, ang sagot dito ay letter A. Double checking lang kung tama ba na letter A ang sagot natin. Tingnan natin sa ibang ibang sides. Itong line na yan, tapos itong dalawang dalawang circle na yan, para siyang ganyan style ba? Shhh. Tapos ganyan ba? O basta para siyang monagmukha tuloy siyang face. So anyway, tingnan natin sa letter A. Line, tapos may ganyan. Nasaan yung isang line? Ang naka, ano lang, ay ito ay nakaganyan siya. So, itong line naman dito ay nakaganyan yung isa. Tapos, ito, obviously, eliminate na natin yan. Saan sa tatlo ang kapariho nito? Obviously, letter A. Next. Alin naman kaya sa apat na choices na ito ang kapariho nito? Lagi kong sinasabi na kung ano yung given, lalo na dito na tatlo yung nakikita natin, dun lang tayo mag-focus. So, what if wala doon sa choices? Unahin natin yung kapariho talaga sa tatlong sides na yan. So, bali, eliminate muna natin si itong si letter A. Lagyan natin ng question mark. Eliminate natin si letter A at si letter D. Focus tayo sa B at sa C. Now, tingnan natin yung slant na ito. Itong slant na ito. Obviously, hindi yan naka-attach or kahit sa ang dulo sa slant na ito ay hindi yan naka-attach sa shaded na triangle natin. Choice A. Yung slant sa choice A, yung nasa dulo ay malapit sa shaded na triangle. Choice C, yung nasa dulo ng slant natin ay malapit sa shaded na triangle. At hindi yan pariho sa mismong given. Therefore, eliminate si B, eliminate si C. Ang natitira natin, na ini-ignore natin ay itong letter A at letter D. But still, we will keep ignoring yung side na wala sa given. Yung isang side lang ang i-ignore natin kasi wala sa given. Ibig sabihin, hindi natin nakikita yung ibang side sa mismong given. Ngayon, mag-imagine tayo na itong mga triangle natin, itong shaded na triangle, I-twist natin in such a way na pariho sa given. So, sa letter A, i-twist natin siya. So, therefore, itong slant na ito ay ganito na yung slant niya. Then, maganyan na yung slant niya kasi yung triangle natin ay nandito na sa kabila. Na-imagine nyo ba? 
yung triangle natin, wait, para hindi to klaro, nandito na yung triangle natin, yung shaded na triangle. Tapos, yung slant na ito, kung i-twist din natin dito sa kabila, ganyan na siya. So, therefore, kung i-drawing lang natin, ganito na siya, which is parihong pariho dito mismo sa given. Now, tingnan muna natin si letter D. Itong triangle na to, ipariho natin sa given. So, 1, 2. So, twice natin siyang i-twist. Kung twice natin siyang i-twist, therefore, itong slant na ito ay twice din natin i-twist. Take note. Pariho silang nasa taas dito sa choice A. Isang twist lang tayo. Kung nasa taas ito, tapos i-twist mo ng dalawa, hindi na siya makikita kasi nasa bottom na siya. So, therefore, eliminate mo na yan. Ang tamang sagot dito ay itong letter A. Again, never memorize the answer, kundi yung technique, yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Thank you for watching and God bless. Kung like nyo yung mga videos natin, all you have to do ay i-share yung link. Meron ditong tatlong dot na yan sa right side. I-click mo yan. Tapos meron yung share. So, i-click mo yung share. Pwede nyong i-direkta sa chat kung sino ang pagbibigyan nyo ng link. Or dito kayo sa news feed kung gusto nyo i-direkta nyo i-post sa timeline nyo. Or copy the link at i-paste nyo kung saan nyo gustong i-share. At huwag ugaliing gawing normal ang manguha ng videos ng walang pahintulot.